Hello friends, welcome back to my YouTube channel Target Nursing. So friends, in today's lecture, we are going to continue our previous class, which was in, on diagnosis of pregnancy. And in previous uh, lecture, we have completed the diagnosis in first trimester of pregnancy. And now in this video, we are going to continue it from the diagnosis of pregnancy in second trimester or third trimester okay so before starting the video just do like subscribe and share the video uh, so let's start the video okay so today we are going to see it from the diagnosis from diagnosis in second trimester of pregnancy okay so uh, in diagnosis uh, in the first trimester we have seen and now we are going to see the diagnosis in the second trimester and the second trimester duration is 13 to 28 weeks ठीक है ना जो second trimester होता है उसकी duration कितनी होती है 13 to 28 weeks तक second trimester चलता है ठीक है so now we are going to see it uh, the symptoms in the second trimester like amenorrhea. Amenorrhea jo tha, wo first trimester se hi start ho jata hai. Amenorrhea isme continuous rehta hai. Then isme morning sickness and urinary symptoms gradually decreases. Thik hai, to jo isme uh, humne first trimester mein padha tha ki jo humari uh, mother hoti usko morning sickness hoti Like usse uh, early jab wo so ke uthti hai to usse time pe nausea and vomiting feel hone lagta hai. Thik hai, nausea feel hone lagta hai aur vomiting hoti hai. Thik hai. So, but in second trimester में क्या होता है कि जो morning sickness होती है urinary symptoms urinary symptoms में हमारे first trimester में क्या था कि mother को frequency of micturation हो जाता है ठीक है means उससे polyuria हो जाता है बार बार bathroom आती है ठीक है तो वही चीज़ है तो इसमें ये जो चीज़ होती है ये gradually decrease हो जाती है ठीक है morning sickness and urinary symptoms ठीक है and now third is quickening quickening क्या होता है quickening is a important word which you are going to heard in OBG okay so quickening means होता है the perception of fetal movements by the pregnant mother means जो mother होती है उसको fetus के fetal movement जो होते हैं वो feel होते हैं ठीक है उसका जो perception means उसकी existence का उसे रियलाइज होता है इनसाइड द वॉर्म ठीक है क्विकनिंग ऐसे कहते हैं तो जो 18 टू 20 वीक्स में क्या होता है जो क्विकनिंग होती है वो प्रेमी ग्रेविडा में देखी जाती है ठीक है तो प्राइमरी ग्रेविडा जो मदर होती है उनमें जो क्विकनिंग होता है वो 18 टू 20 वीक्स में देखा जाता है और जो मल्टी पैरा मदर्स होती है उनमें 16 टू 18 वीक्स में ही क्विकनिंग स्टार्ट हो जाती है ठीक है एंड देन क्या होता है ऑब्वियसली एब्डोमिनल एनलार्जमेंट होने लगता है क्योंकि फिटस जो है इनसाइड ग्रो कर रहा है ठीक है तो एब्डोमिनल एनलार्जमेंट हो जाएगा now, abdominal examination जब हम करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम inspection करेंगे तो inspection जब हम करेंगे जब हम visualize करेंगे abdomen को तो वहाँ पे हमें linea nigra दिखेगा ठीक है linea nigra दिखेगा अब ये linea nigra क्या होता है you can see in the picture this line this black line you can see here this is started from the symphysis pubis to ansiform cartilage ठीक है तो जो linea nigra जो ये black color की जो line दिख रही है ठीक है इस पे ये जो होती है ये second second trimester of pregnancy में दिखने start हो जाती है pregnant mother में ठीक है this line you can see it ठीक है और ये start होती है हमारे symphysis pubis से to ansiform cartilage ठीक है तो जो ansiform cartilage यहाँ पे को लिखा हुआ है इसमें confuse नहीं होना है this is the another name for another name for xiphoid process ठीक है तो ये जो होगा symphysis pubis से start होगा from here till xiphoid process तक ये जो line होगी linear nigra जो होगा वो हमें visualize होगा second trimester of pregnancy में okay now हमें क्या styre दिखेंगे ठीक है तो styre क्या होते हैं styre जो होता है हमारा ये जो stretch marks दिख रहे हैं यहाँ पर को these stretch marks this is called styre ठीक है तो both pink और white means क्या होते हैं जो stretch marks होते हैं हमारे एक होता है हमारा styre 
Terry Rubra ठीक है विच इज पिंक इन कलर और यू कैन से रेड पिंक इज रेड होता है ठीक है एंड सेकेंड वन इज स्टाइले एल्बा ठीक है ये वाला जो होता है ये होता है व्हाइट कलर का बट इन सेकेंड वेमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी दीज बोथ pink and white in style rubra and style alba both can visible in the lower abdomen theek hai more toward the flank theek hai to ye jo honge toward the flanks honge matlab ki jo area hoga abdominal ka fleshy part jo hota hai means you can see it a flank can be defined as fleshy पार्ट पार्ट ऑफ द साइड बिटवीन द रिप्स एंड दिप ठीक है तो जो फ्लैसी पार्ट होगा हमारा बिटवीन द रिब्स एंड हिप वहां पर कोई ये ज्यादा दिखेगा स्टाइल ओके नाउ हमने इंस्पेक्शन में लीना नाइग्रा और स्टाइल देखना है ठीक है स्टाइल ग्रेविडिनम देखना है उसके बाद हम जो पालपेशन करेंगे तो उसमें हमें क्या फील होगा ठीक है तो जो पालपेशन करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या देखते हैं फंडल हाइट मेजर करते हैं ठीक है सेकेंड ट्रेमिस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में फंडल हाइट देखेंगे मींस जो यूट्रस है उसका इनलार्जमेंट कितना हो रहा है ठीक है उसको हम डिटेक्ट करते हैं जिसे हम फंडल हाइट कहते हैं कि हम फंडल हाइट मेजर कर रहे हैं दैट मींस कि हम यूट्रस के इनलार्जमेंट को देख रहे हैं ठीक है तो हे यू कैन सी इन द डायग्राम क्या होता है कि जब जब ट्वेल्थ वीक चल रहा होता है ठीक है इन दिस चार्ट यू कैन सी जब ट्वेल्थ वीक चल रहा होता है जो यूट्रस की हाइट होती है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस तक फंडल हाइट जो होती है उसका लैंडमार्क जो होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है ठीक है देन ट्वेंटी वीक में यू कैन सी इन बिटवीन सिक्सटीन एंड ट्वेंटी टू इन द डायग्राम ट्वेंटी वीक में वो एम्बलिकस पे आ जाता है ठीक है यूट्रस जो होगा वो एम्बलिकस क्योंकि फिटस का साइज इंक्रीज होता रहेगा तो यूट्रस भी लार्ज होगा ठीक है तो ट्वेंटी uh, वीक में वो एम्बलिकस पे आ जाता है उसके बाद थर्टी सिक्स वीक पे यू कैन सी हेयर थर्टी सिक्स वीक पे वो जिफाइड प्रोसेस पे आएगा ठीक है जिफाइड प्रोसेस पे यूट्रस आ जाएगा एंड देन थर्टी सेवन टू फोर्टी वीक्स में मीन्स नाउ द डिलीवरी इज गोइंग टू हैपन दिस इज द लास्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी सो तो फंडल हाइट जो होगी वो बिटवीन थर्टी सिक्स टू ट्वेंटी टू सेंटीमीटर तक होगी ठीक है मीन्स रिग्रेशन हो जाएगा उसका डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि क्या होगा डिक्रीज क्यों होगी क्योंकि अब जो है थर्टी सेवन टू फोर्टी वीक्स में बेबी डिलीवर होने वाला है तो उस टाइम पे क्या होगा बेबी जो होगा वो इंगेज हो जाएगा इंगेज होने से वो नीचे वाले पोर्शन में ज्यादा चले जाएगा जिसकी वजह से उसकी पंडल हाइट जो होगी वो रिड्यूज हो जाएगी ठीक है थर्टी सेवन टू फोर्टी वीक्स में ठीक है तो जब पालपेशन करते हैं तो हम यही देखते हैं इसमें हम पालपेट करके पता कर सकते हैं कि मदर को कौन सा वीक है ठीक है तो अगर ट्वेल्थ पीक अगर सेम्फाइसिस प्यूबिस पे हमें फिटस का हेड पहले तो उसकी प्रेजेंटेशन पता करनी है कि कैसा प्रेजेंटेशन है अगर वो सिर्फ एलिक है ठीक है तो बे हाँ तो बेबी का जो जो पार्ट है हमको वो सेम्फाइसिस प्यूबिस में हमें मिलेगा ठीक है देन हमें ट्वेंटी वीक में एम्बलाइकस पे फील होगा बेबी देन थर्टी सिक्स पे जिफॉइड प्रोसेस पे ठीक है तो वही और पोस्ट पार्टम पे वो एम्बलाइकस पे चले जाता है ठीक है एम्बलाइकस पे जो यूट्रस है वो चले जाता है क्योंकि बेबी डिलीवर हो गया ठीक है नाउ द यूट्रस इज एबडोमिनली फेल्ट ओवर ठीक है जब पालपेट करेंगे तो हमें यूट्रस जो होगा वो ओवर्ड फील होगा द यूट्रस फील सॉफ्ट एंड इलास्टिक ठीक है जो यूट्रस होगा वो सॉफ्ट एंड इलास्टिक फील होगा ठीक है देन बाक Braxton Hicks contractions, intermittent painless contraction detected by abdominal examination. ठीक है तो जब abdominal examination करेंगे तो mother या हमें पत, हमें ये feel होगा कि mother को um, contractions हो रहे हैं Baxter um, Baxter Hicks contractions ठीक है तो जो Baxter Hicks contractions होते हैं 
ये क्या होता है दिस कॉन्ट्रेक्शन ना इरेगुलर होता है ठीक है ये हमने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में तो ये जो कॉन्ट्रेक्शन uh, होते हैं इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट स्पाजमोटिक एंड पेनलेस ठीक है विदाउट एनी इफेक्ट इन द डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स मीन्स ये क्या होंगे इरेगुलर होंगे इनफ्रीक्वेंट होंगे स्पाजमोटिक होंगे पेनलेस होंगे बट इन इनसे क्या होगा किसी सर्विक्स सर्विक्स के डायलेटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है Then active fetal movements can be felt at interval by placing the hand over the uterus as early as ट्वेंटी थ्री ठीक है तो फिटल मूवमेंट हम क्या कर सकते हैं फील कर सकते हैं विद इन सम इंटरवल ठीक है बाय प्लेसिंग द हैंड ओवर द यूट्रेस ट्वेंटी थ्री के एज अर्ली एज ट्वेंटी वीक ठीक है ट्वेंटी थ्री के आसपास हम फिटल एक्ट के एक्टिव मूवमेंट को फेल कर सकते हैं देन एक्सटर्नल बिलॉटमेंट इलिसिट Elicited at 20 weeks through abdominal examination. तो जब हम abdominal examination करेंगे palpation करेंगे तो वहां पर हमें external बिलॉटमेंट भी देखने को मिलेगा ठीक है तो external बिलॉटमेंट का मतलब ये होता है बिलॉटमेंट मतलब ये होता है कि यू कैन सी यू कैन से द मूवमेंट बिलॉटमेंट मीन्स मूवेबल ठीक है तो ये ट्वेंटी वीक के आसपास हमको देखने को मिल सकता है ठीक है और ये बहुत डिफिकल्ट होता है ओवीज पेशेंट पे इसको फाइंड आउट करना ठीक है नाउ द पालपेशन ऑफ द फिटल पार्ट्स एंड पालपेशन ऑफ द फिटल मूवमेंट्स बाय द ऑब्सटेशन एट ट्वेंटी वीक्स तो फिटल पार्ट का पालपेशन और फिटल मूवमेंट्स का पालपेशन जो होता है वो ऑब्सटेशन जो है वो ट्वेंटी वीक्स में कटते हैं ठीक है नाउ ऑस्कल्टेशन ठीक है अभी तक हमने क्या देखा था कि हम uh, पहले uh, एबडोमिनल इंस्पेक्शन कर रहे थे जिसमें हमें लीनिया नाइग्रा एंड स्टारिक रेविडेनम देखने को मिला था उसके बाद हम पालपेशन कर रहे थे ठीक है जिसमें हम वीक्स का वीक्स देख रहे थे कि ट्वेल्थ वीक पे कहाँ पर हमें यूट्रस फील होगा ठीक है देन नाउ ऑस्कल्टेशन तो ऑस्कल्टेशन में हम एफ जो है वो फाइंड आउट करते हैं ठीक है एफ जो होता है फिटल हार्ट साउंड बेबी का जो हार्ट है वो बीट करना स्टार्ट कर देता है किसके अब से पिनाट स्टेटोस्कोप जो बेबीज की साउंड लेने के लिए इफेक्टिव यूज किया जाता है स्टेथोस्कोप ठीक है ऑस्कल्टेशन ऑफ यूनिक फिटल सॉफल जू टू रश ऑफ ब्लड थ्रू दमलाइकल आर्टरी ठीक है तो इसमें क्या है जो ऑस्कल्टेशन जो होता है वो यूटराइन सॉफिल सॉरी ऑस्कल्टेशन ऑफ यूनिक सॉफिल्स ठीक है जो फूनिक सॉफिल होते हैं वो क्या होता है इट इज अ काइंड ऑफ शार्प बिस्लिंग साउंड ठीक है मीन्स शार्प और विस्लिंग साउंड आएगी बहुत तेज और सीटी जैसी आवाज सुनाई देगी एंड दैट इज सिंक्रोन सिंक्रोनस विद द पल्स ऑफ दी फिटनेस ठीक है तो क्या कहते हैं जो फिटल फिटल की जो फिटनेस की जो पल्स होगी उसके साथ इसका सिंक्रोनाइज होगा और एक विसल और शार्प साउंड सुनाई देती है ठीक है उसे कहते हैं यूनिक सफल ठीक है ना ऑस्कल्टेशन ऑफ यूटराइन सफल सॉफ्ट बाउलिंग एज स्टॉलिंग मम्मर हार्ड लो ओन एट द साइड ऑफ द यूट्रस सिंक्रोनस विद मेटर पल्स ठीक है वही है नाउ द इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होती है सोनोग्राफी होती है ठीक है सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड वही होता है ठीक है रूटीन सोनोग्राफी एट 18 टू 20 वीक्स परमिट्स अ डिटेल सर्वे ऑफ फिटल एनेटमी फिटल का स्ट्रक्चर पता चलता है प्लेसेंटल लोकलाइजेशन पता चलता है कोई प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज के बारे में डिटेक्ट हो जाता है ठीक है एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द सर्वाइकल कैनल एंड वी कैन ऑल्सो डिटेक्ट द फिटल ऑर्गन एनेटमी ऑर्गन एनेटमी देखते हैं क्यों देखते हैं ताकि मालफेशन माल फॉर्मेशन हम डिटेक्ट कर सके ठीक है देन फिटल वायबिलिटी चेक करते हैं ठीक है कि फिटल जो है वो इन यूट्रो सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता ठीक है रेडियोलॉजिकल में क्या सिक्सटीन वीक में हम फिटल स्केलेटल शेडो देखते हैं ठीक है डायग्नोसिस इन द थर्ड ट्राइमेस्टर दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड ट्राइमेस्टर डायग्नोसिस जिसमें हम इंस्पेक्शन करते हैं ठीक है पहले तो ये एमिनोरियम और मॉर्निंग सिग्नस और यूरिनरी सिम्टम्स जो होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं क्विकनिंग होती है एबडोमिनल इलाजमेंट होता है देन एबडोमिनल एग्जामिनेशन में हम इंस्पेक्शन करते हैं ठीक है पालपेशन करते हैं ऑस्कल्टेशन है देन इन्वेस्टिगेशन करते हैं नाउ द डायग्नोसिस इन द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी विच विल बी स्टार्ट फ्रॉम द ट्वेंटी वीक टू फोर्टी वीक्स ठीक है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो था हमारा 
वो थर्टीन टू ट्वेंटी एट वीक्स तक था अब इसके आगे जो होगा ट्वेंटी नाइन से स्टार्ट जो होगा वो थर्ड ट्राइमिस्टर स्टार्ट हो जाएगा देखिए तो इसमें सिम्टम्स क्या होता है एमिनोरिया जो होता है वो परसिस्टेड रहता है ठीक है एमिनोरिया तो तीनों ही ट्रेमिस्टर uh, में परसिस्टेड रहेगा एनलार्जमेंट ऑफ द एबडोम लीडिंग टू डिसकम्फर्ट द पेशेंट ठीक है जैसे जैसे अब क्या हुआ वीक इंक्रीज हो रहा है तो फिटनेस का जो साइज है वो भी इंक्रीज हो रहा है यूट्रस भी इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि इनलार्जमेंट ऑफ द एबडोमिनल्स की वजह से क्या होगा मदर को डिस्कम्फर्ट हो सकता है जैसे कि पालपिटेशन हो सकता है डिसनिया uh, हो सकता है ठीक है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है ठीक है और फिर क्या होता है ये तो सिम्टम्स है देन उसके बाद लाइटनिंग फील होती है मदर को ठीक है तो थर्टी एथ वीक में सेंस ऑफ रिलीफ ऑफ फ्रेश सिम्टम्स ड्यू टू एंगेजमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट एट एज आई टोल यू इन अर्लियर एट दैट टाइम वेन वी आर स्टडिंग अबाउट द वीक्स हाउ टू डिटेक्ट द वीक्स बाय द पार्टेशन दैट टाइम आई टोल यू दैट थर्टी एट वीक और फोर्टी वीक में क्या होगा थर्टी एट वीक और फोर्टी वीक में क्या होगा कि रिग्रेशन हो जाएगा फंडल हाइट का एज यू कैन सी हर ठीक है रिग्रेशन हो जाएगा फंडल हाइट का क्यों होगा क्योंकि इंगेजमेंट हो जा रहा है ठीक है और यहाँ पे को फिटनेस जो है वो डिलीवर होने के लिए रेडी हो गया तो यहाँ पर वही है कि थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा थर्टी एथ वीक में क्या होगा सेंस ऑफ रिलीफ ऑफ प्रेशर सिम्टम्स ड्यू टू एंगेजमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट जो बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका एंगेजमेंट हो रहा है जिसकी वजह से एंगेजमेंट हो रहा है जिसकी वजह से मतलब कुल लाइटनिंग फील हो रही है ठीक है कि एक रिलीफ फील हो रहा है अपर वाले पार्ट में ठीक है नाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन री अपेयर्स ठीक है सेकेंड ट्राइमिस्टर में वो डिसअपेयर हो जाती है जो भी हमारे यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन होता है बट थर्ड ट्राइमिस्टर में फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन जो है वो री अपेयर हो जाते हैं ठीक है देन फिटल मूवमेंट्स आर मोर प्रोनाउंस्ड ठीक है जो फिटल मूवमेंट्स होंगे वो ज्यादा हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे क्योंकि फिटल जो होगा वो बड़ा हो जाएगा ठीक है नाउ द साइंस क्यूटेनियस चेंजेस आर मोर प्रोमिनेंट विद इंक्रीज पिगमेंटेशन एंड स्टाइल ठीक है जो क्यूटेनियस चेंजेस है जो स्किन चेंजेस है वो बहुत प्रोमिनेंट और इसमें वही होगा स्टायरे का जो पिगमेंटेशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा ठीक है जो यूटेटाइन शेप होगा फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू स्पेरिकल बियॉन्ड थर्टी सिक्स वीक्स ठीक है जो ट्रेंड सेफ होगा पहले मैंने बोला था कि जब हम पालपेशन करेंगे तो वो ओवल शेप का होगा नाउ इन द थर्ड ट्राइमिस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इट विल बी ऑफ सिलेंड्रिकल टू स्पेरिकल ठीक है बियॉन्ड थर्टी सिक्स वीक थर्टी सिक्स वीक के बाद वो सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल हो जाएगा ठीक है देन फंडल हाइट फंडल हाइट हम मेजर करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द अम्लाइकल एंड एनसी फॉर्म कार्टिलेज एनसी फॉर्म कार्टिलेज मतलब आई हेव टोल्ड यू इट इज अनदर नेम फॉर द अनदर टर्म फॉर जिफॉइड प्रोसेस ठीक है तो जो फंडल हाइट होती है वो डिस्टेंस होती है अम्लाइकल से जिफॉइड प्रोसेस तक की ठीक है द जंक्शन ऑफ द अपर एंड मिडिल थर्ड एट थर्टी टू वीक्स ठीक है लेवल ऑफ एसी फॉर्म कार्टिलेज एट थर्टी सिक्स वीक कम्स डाउन टू थर्टी टू वीक्स लेवल एट फोर्टी वीक बिकॉज ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग बार सेम चीज है वही है कि रिग्रेशन हो जाएगा फंडल हाइट का ड्यू टू द एंगेजमेंट ऑफ द फिटल हाइट और द प्रेजेंटिंग पार्ट ठीक है सिम्फाइसिस फंडल हाइट ठीक है अपर अपर बॉर्डर ऑफ द फंडस लोकेटेड बाय द अनलार बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट इज मार्क डिस्टेंस बिटवीन द अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस अप टू द पॉइंट मार्क इज मेर इन द सेंटीमीटर आफ्टर ट्वेंटी फोर वीक सिम्फाइसिस हाइट इन सेंटीमीटर क्रॉस पॉइंट टू द नंबर ऑफ वीक्स अप टू थर्टी सिक्स वीक बॉक्स के कॉन्ट्रेक्शन इसमें मोर एविडेंट हो जाएंगे फिटल मूवमेंट जो होगा वो इजिली फेल्ट होगा ठीक है तो सिम्फाइसिस फंडल हाइट में क्या होगा जो अपर बॉर्डर होगा फंडस का ठीक है लोकेटेड बाय द अनलार बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट हैंड ऑफ द एंड पॉइंट इज मार्क ठीक है तो जो अब हमें क्या करेंगे अपर बॉर्डर जो होगा फंडस का उसको लोकेट करेंगे हैंड से ठीक है और लेफ्ट हैंड के अनलार बॉर्डर तक के उसको मार्क करेंगे फंडल हाइट को बाय द हैंड हम मेजर करेंगे ठीक है एंड डिस्टेंस बिटवीन द अपर बॉर्डर ऑफ सेम्फाइसिस प्यूबल्स टू द पॉइंट मार्क डेस मेजर जो हमने अपने हाथ से ठीक है अनलार बॉर्डर से जो हमने मेजर करा है उसको देन हमें सेंटीमीटर में मेजर करना है ठीक है पॉइंट करके देन आफ्टर ट्वेंटी फोर वीक्स जो सिम्फाइसिस वेवस हाइट होगी वो सेंटीमीटर को क्रॉस पाउंड कर देगी ठीक है देन बस्टे कॉन्ट्रेक्शन जो होंगे वो मोर एविडेंट होंगे इसमें और फिटल मूवमेंट भी इजिली फिल्ट हो जाएंगे ठीक है देन पालपटेशन ऑफ द फिटल पार्ट एंड आइदर आइडेंटिफिकेशन बिकम मोर इजी है ठीक है पालपेशन जो होगा फिटल पार्ट के वो बहुत ईजियर हमें दिखेंगे क्योंकि फिटल जो है वो अभी ग्रो कर चुका है ठीक है एंड हम उसके पार्ट्स को ईजिली फेल कर सकते हैं ठीक है और जो एफ एस एस है हमारी फिटल हार्ट साउंड है वो भी हम
ठीक है तो एमनोटिक फ्लूड वॉल्यूम का सस्पेंड भी कर सकते हैं कि कहीं उसे ऑलिगोहाइड्रोमिनास तो नहीं है पॉलीहाइड्रोमिनास मीन्स ऑलिगो मीन्स कहीं ये भी हमने पढ़ा हुआ है पीछे ऑलिगो मीन्स लेस अमाउंट होता है ठीक है एमनोटिक फ्लूड का और पॉली में क्या होता है कि ज्यादा अमाउंट होता है ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्नोसिस इन द थर्ड ट्राइमिस्टर ऑफ प्रेगनेंसी तो टूडे वी हैव सीन डायग्नोसिस इन द सेकंड ट्राइमिस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एंड थर्ड ट्राइमिस्टर ऑफ प्रेगनेंसी ओके आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वट आई टीच यू सो दिस इज ऑल फॉर टूडे इन नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द फिटस इन यूट्रो ठीक है This is also an important topic uh, for all the competition exams and also for your viva, okay? And for your practical. So this is important topic. Uh, we are going to see it in next lecture. So till now, uh, this is all for today. Thank you and keep watching the video and just do like, subscribe and share the video. Thank you.